హాయ్ స్టూడెంట్స్ హవర్ యూ ఈరోజు మనం ఎయిత్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ థర్డ్ యూనిట్లోని బీ రీడింగ్ లెసన్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇంతకుముందు ఏ రీడింగ్ ఈ లెసన్కి కొనసాగింపు పార్ట్ వన్ ఏదైతే ఉందో అది ఇంతకుముందు మనం ఇంతకుముందు వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకుందాం ఈరోజు ఈ లెసన్కి కొనసాగింపు పార్ట్ టూ ఏదైతే ఉందో అది ఈరోజు వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ద సెల్ఫిష్ గెయింట్ పార్ట్ వన్ దాని కొనసాగింపు ఈరోజు మనం పార్ట్ టూ చూద్దాం ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్నాం సెల్ఫిష్ గెయింట్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను చాలా స్వార్థపరుడని సో అతని యొక్క స్వార్థ బుద్ధి వల్ల ఇంకా అతని యొక్క గార్డెన్లో స్ప్రింగ్ ఏదైతే ఉందో అది రాలేదు ఎప్పుడు కూడా వింటర్ ఉంది అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకున్నాం ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందనేది దాని కొనసాగింపుగా మనకి ఈ పార్ట్ టూలో ఉంటుంది ఓల్ గెయింట్ వన్ మార్నింగ్ ఐ వాజ్ లయింగ్ అవేక్ ఇన్ బెడ్ ఒకరోజు ఉదయాన్ని అతను బెడ్ మీద నిద్ర లేచి ఉన్నాడు వన్ ఐ హార్డ్ సమ్ లవ్లీ మ్యూజిక్ అతను కొత్తగా హార్డ్ విన్నాడు సమ్ లవ్లీ మ్యూజిక్ అందమైనటువంటి సంగీతం ఈ యొక్క గేంటికి వినిపించింది ఇట్ సౌండెడ్ సో స్వీట్ దట్ ఐ థాట్ ఇట్ మస్ట్ బి ద కింగ్స్ మ్యూజిషియన్స్ పాసింగ్ బై ఇట్ సౌండెడ్ సో స్వీట్ ఆ యొక్క సంగీతం వింటుంటే ఈ గేంటికి ఎలా అనిపించిందంటే అది చాలా మధురంగా అనిపించింది దట్ ఐ థాట్ ఇట్ మస్ట్ బి ద కింగ్స్ మ్యూజిషియన్స్ పాసింగ్ బై ఆ సంగీతం విన్న తర్వాత అతని మనసులో అనుకున్నాడు ఏమని బహుశా ఇతని యొక్క తోట ముందు నుంచి రాజుగారి యొక్క పరివారం ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు వెళ్తూ ఉన్నారేమో ఆ పరివారంలో ఉన్నటువంటి మ్యూజిషియన్స్ సంగీత విద్వాంసులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అలా వెళ్తూ ఆ సంగీతాన్ని ప్లే చేస్తూ ఉంటే అది ఇంత మధురంగా ఉంది అని చెప్పేసి ఈ గేంట్ అనుకోవడం జరిగిందనమాట బట్ ఇట్ వాజ్ రియల్లీ ఓన్లీ ఎల్ లిటిల్ లినెట్ బర్డ్ కానీ అతను అక్కడికి వెళ్ళి చూసిన తర్వాత అక్కడ రాజుగారి యొక్క పరివారము లేరు మ్యూజిషియన్స్ లేరు అది కేవలం ఒక ఓన్లీ ఎ లిటిల్ లినెట్ బర్డ్ లిటిల్ చిన్నదైనటువంటి లినెట్ బర్డ్ లినెట్ బర్డ్ మీన్స్ ఏ స్మాల్ బ్రౌన్ అండ్ గ్రే బర్డ్ బ్రౌన్ కలర్లోనూ అట్లాగే గ్రే కలర్లోనూ ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న పక్షి అది చేస్తున్నటువంటి సంగీతం ఏదైతే ఉందో అది ఈ గెయింట్ వినడం జరిగిందనమాట అవుట్ సైడ్ మై విండో ఇతని యొక్క కిటికీ ఏదైతే ఉందో కిటికీ బయట నుంచి ఆ పక్షి పాట పాడుతూ ఉండగా అంటే అది అరుస్తూ ఉండగా దాని అరుపు ఇతనికి మధురమైనటువంటి సంగీతలాగా అనిపించింది ఎంత రాజుగారి యొక్క పరివారం అతను దానిలో ఉన్నటువంటి మ్యూజిషియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మ్యూజిక్ సంగీతాన్ని ప్లే చేస్తూ ఉంటే ఎలా ఉంటుందో ఈ లినెట్ బర్డ్ యొక్క వాయిస్ కూడా అలా ఉందనమాట ఇట్ వాజ్ సో లాంగ్ సిన్స్ ఐ హ్యాడ్ హార్డ్ ఏ బర్డ్ సింగ్ ఇన్ మై గార్డెన్ ఇట్ వాజ్ సో లాంగ్ చాలా కాలం అయిపోయింది ఐ హ్యాడ్ హార్డ్ ఏ బర్డ్ సింగ్ ఇన్ మై గార్డెన్ నా యొక్క తోటలో ఒక పక్షి రావటం అది వచ్చి పాట పాడటం ఏదైతే ఉందో అది నేను విని చాలా కాలం అయిపోయింది దట్ ఇట్ సీమ్ టు మీ టు బి ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ మ్యూజిక్ ఇన్ ద వరల్డ్ చాలా కాలం తర్వాత వినటం వల్ల ఏమో ఈ గేంటికి ఆ మ్యూజిక్ అంటే లినెట్ బాడ్ ఏదైతే ఉందో అది చేస్తున్నటువంటి సంగీతం ప్రపంచంలో ది బెస్ట్ మ్యూజిక్ లాగా అనిపించింది అనమాట దాని నుంచి వచ్చే వాయిస్ ఏదైతే ఉందది ద బెస్ట్ బ్యూటిఫుల్ మ్యూజిక్ ఇన్ ద వరల్డ్ ప్రపంచంలోనే చాలా అందమైనటువంటి మ్యూజిక్ లాగా ఈ గేంటికి అనిపించడం జరిగింది ద గేంట్ అంటున్నాడు ద హెయిల్ హ్యాజ్ స్టాప్ డ్యాన్సింగ్ ఓవర్ మై హెడ్ అప్పటి వరకు ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం ఎవరు నార్త్ విండ్ హెయిల్ స్నో ఫ్రాస్ట్ ఈ నాలుగు కూడా ఇతను గార్డెన్ అయిన ఆశ్రయం చేస్తూ ఉన్నాయని మనం చెప్పుకున్నాం కదా అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క హెయిల్ ఈ సురిగాలు ఏదైతే ఉందో ఇట్ హ్యాస్ స్టాప్ డ్యాన్సింగ్ ఓవర్ మై హెడ్ అప్పటి వరకు డ్యాన్స్ చేస్తూ డ్యాన్స్ చేయడం అంటే ఇతని యొక్క తోటలోను అట్లాగే తనకు క్యాసుల్ పోయినటువంటి రూఫ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ర్యాటిల్ చేస్తూ మొత్తాన్ని అక్కడ ఉన్న అన్ని వాటిని కూడా అటు ఇటు వెళ్ళిపోయేలాగా ఊగేలాగా చేస్తుంది అని మనం చెప్పేసుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు అది డ్యాన్స్ చేయడం ఏదైతే ఉందో ఆపేసింది డ్యాన్స్ చేయడం ఆపేయడం అంటే అలా తిరిగి రావడం ఏదైతే ఉందో అది దాని పనిని ఆపేసింది అండ్ ద నార్త్ విండ్ హ్యాజ్ సీజ్ ఈజ్ రోరింగ్ సీజ్ సీజ్ మీన్స్ స్టాప్ హ్యాపనింగ్ అప్పటి వరకు నార్త్ విండ్ అంటే ఉత్తరం వైపు నుంచి వచ్చే గాలి ఏదైతే ఉందో అది బై 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 అని చెప్పేసి వీస్తుంది అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకున్నాం కానీ అలాగే అది వీస్తున్నప్పుడు దాని యొక్క శబ్దం ఎలా ఉంది అంటే ఇట్ వాజ్ లైక్ రోరింగ్ గర్జన ఎలా ఉంది అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకున్నాం సో అది కూడా అకస్మాత్తుగా తన దాని యొక్క రోరింగ్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా ఆపేసింది అంటే హెయిల్ సురిగాలు ఏదైతే ఉందో అది సడన్గా దాని యొక్క డ్యాన్సింగ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆపేసింది అట్ ద సేమ్ టైం నార్త్ విండ్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా తన యొక్క రోరింగ్
అంటే యాక్చువల్గా డెలీషియస్ అంటే డెలీషియస్ అంటే రుచికరమైన ఇక్కడ డెలీషియస్ మీన్స్ ప్లెజెంట్ ఆహ్లాదకరమైనటువంటి అంటే చూడటానికి లేదా కంటికి అట్లాగే ముక్కుకి వినసంపైనటువంటి లేదా మంచి సువాసన వస్తున్నటువంటి స్మెల్ ఏదైతే ఉందో అది ఇతనికి కిటికీ నుంచి రావడం ఇతనికి గమనించాడు ఐ బిలీవ్ ద స్ప్రింగ్ హ్యాస్ కమ్ అట్ లాస్ట్ అప్పుడు అతనికి అనిపించింది అంటే గేండ్ అనుకుంటున్నాడు చిట్ట చివరికి నా యొక్క గార్డెన్లోకి వసంతకాలం రానే వచ్చింది అని చెప్పేసి తను అనుకున్నాడు అనమాట ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు పార్ట్ వన్లో చెప్పున ఏమని కంట్రీలో ఉన్నటువంటి అంటే దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా స్ప్రింగ్ వసంతకాలం వచ్చింది ఓన్లీ ఇన్ హీస్ గార్డెన్ ఇట్ హ్యాస్ స్టిల్ వింటర్ కేవలం ఇతని యొక్క గార్డెన్లో మాత్రమే ఇంకా వింటర్ శీతాకాలం ఉంది అని మనం చెప్పుకున్నాం ద గైన్ జంప్స్ అవుట్ ఆఫ్ బెడ్ అండ్ లుక్స్ అవుట్ అందుకని అప్పటి వరకు బెడ్ మీద ఉన్నటువంటి జై గెయింట్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను ఒక్కసారి తన యొక్క బెడ్ మీద నుంచి కిందకు దూకి తన యొక్క కిటికీలో నుంచి బయటికి చూశాడనమాట త్రూ ఏ లిటిల్ హోల్ ఇన్ ద వాల్ ద చిల్డ్రన్ హ్యావ్ క్రెప్టిన్ అతను చూస్తే ఆ వాల్ అంటే ఈ యొక్క తన యొక్క గార్డెన్కి ఉన్నటువంటి వాల్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఒక చిన్న రంధ్రం ఉంది ఆ రంధ్రం నుంచి ఈ చిన్న పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ క్రెప్ట్ క్రెప్ట్ మీన్స్ పాక్కుంటా రావటం అనమాట అందరూ పాక్కుంటూ గార్డెన్లోకి రావటం గేంట్ చూశాడు అండ్ ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ద ట్రీస్ ఈ పిల్లలందరూ కూడా ఆ తన యొక్క గార్డెన్లో ఉన్నటువంటి చెట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ చెట్లకు ఉన్నటువంటి బ్రాంచెస్ బ్రాంచెస్ మీన్స్ కొమ్మలు ఆ యొక్క కొమ్మల మీద ఎక్కి కూర్చోవడం అయితే కనపడింది ఓల్డ్ గేంట్ ఇన్ ఎవ్ ఇన్ ఎవ్రీ ట్రీ ఐ కుడ్ సీ ఏ లిటిల్ చైల్డ్ ఇన్ ఎవ్రీ ట్రీ నా గార్డెన్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి చెట్టు మీద కూడా నాకు ఒక చిన్నపిల్లవాడు కనిపిస్తూ ఉన్నాడు ద ట్రీస్ వర్ సో గ్లాడ్ టు హ్యావ్ ద చిల్డ్రన్ బ్యాక్ అగైన్ నా గార్డెన్లో ఉన్నటువంటి ఈ చెట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా సో గ్లాడ్ గ్లాడ్ మీన్స్ హ్యాపీ చాలా సంతోషంగా ఉన్నాయి నా గార్డెన్లో ఉన్న చెట్లన్నీ కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నాయి ఎందుకు అంటే టు హ్యావ్ ద చిల్డ్రన్ బ్యాక్ అగైన్ చిన్నపిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి రావడం వల్ల చెట్లన్నీ కూడా చాలా చాలా సంతోషంగా ఉన్నాయి అంతకుముందు మనం పాట వన్లో చెప్పున్నాం పది రోజు పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు స్కూల్ నుండి వస్తూ ఈ గార్డెన్లో కొంతసేపు ఆడుకునేవాళ్ళు అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకున్నాం ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క గెయింట్ అక్కడ ఒక నోటీస్ బోర్డు పెట్టి ఇది నా గార్డెన్ నేను తప్పే గార్డెన్లో ఎవరు రాకూడదు ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఎప్పుడైతే సైన్ బోర్డు పెట్టాడో అప్పటి నుంచి ఎవరూ రావట్లేదు పిల్లలతో పాటు స్ప్రింగ్ కూడా రావడం మర్చిపోయింది అనమాట దే హ్యాడ్ కవర్డ్ దెమ్ సెల్స్ విత్ బ్లూజమ్స్ వాళ్ళందరూ కూడా ఎలా ఉన్నారు అంటే ఎప్పుడైతే పిల్లలందరూ చెట్టు మీద ఎక్కి కూర్చున్నారో వసంతకాలం రానే వచ్చింది వసంతకాలం రావడంతో అక్కడ ఉన్నటువంటి మొగ్గలు ఏవైతే ఉన్నాయో వికసించడం మొదలెట్టాయి ప్రతి చెట్టు మీద ఒక పిల్లవాడు అట్లాగే ప్రతి చెట్టుకి కూడా విరబూసినటువంటి మొగ్గులు కూడా చక్కగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయన్నమాట అండ్ వర్ వేవింగ్ దేర్ ఆర్మ్స్ జెంట్లీ అబౌవ్ ద చిల్డ్రన్స్ హెడ్స్ అవి ఈ బ్లూజమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి వాటి యొక్క ఆర్మ్స్ మోచేతులు జెంట్లీ సున్నితంగా అబౌవ్ ద చిల్డ్రన్స్ హెడ్స్ ప్రతి చెట్టు మీద ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క మొగ్గలు ఏవైతే ఉన్నాయి అవి పిల్లల యొక్క తల మీద చక్కగా విచ్చుకొని చూడటానికి చాలా అందంగా కనపడుతూ ఉందన్నమాట ద బర్డ్స్ వర్ ఫ్లయింగ్ అబౌట్ అండ్ ట్విట్టరింగ్ విత్ డిలైట్ సో పక్షులు ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే పిల్లలు వచ్చారు వసంతకాలం వచ్చింది అట్ ద సేమ్ టైం ద బర్డ్స్ పక్షులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా ఫ్లయింగ్ అటు ఇటు తిరుగుతూ ట్విట్టరింగ్ ట్విట్టర్ అంటే అటు ఇటు చక్కర్లు కొట్టడం అనమాట విత్ డిలైట్ పక్షులు కూడా చాలా చక్కగా ఆనందంతో అవి కూడా అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే పక్షులకి మొగ్గలు మొగ్గలతో పాటు పుష్పాలు కనిపిస్తాయో ఆటోమేటిక్గా పక్షులు కూడా అక్కడికి రావడం జరుగుతుంది ఎందుకని పక్షులు తెలుసు కదా మీకు వాటిలో ఉన్నటువంటి మకరందాన్ని కానీ ఆ గింజలు కానీ కొరుక్కొని తింటూ ఉంటాయి స్టూడెంట్స్ మీకు తెలుసు అది మీరు సైన్స్లో నేర్చుకున్నారు అండ్ ద ఫ్లవర్స్ వర్ లుకింగ్ అప్ త్రూ ద గ్రీన్ గ్రాస్ అండ్ లాఫింగ్ ఆ యొక్క ఫ్లవర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చూస్తూ ఉంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రీన్ గ్రాస్ నుంచి ఫ్లవర్స్ అన్ని విచ్చుకొని అన్నీ నవ్వుతున్నాయా అన్నట్టు ఆ సీనరీ కనబడుతూ ఉందన్నమాట అంటే ఆల్రెడీ కింద అంత గ్రీనరీగా ఉంటుంది అని మనం చెప్పుకున్నాం సో ఆ గ్రీన్ గ్యాస్ ఏదైతే ఉందో ఆ గ్రీన్ గ్యాస్లో నుంచి ఈ చెట్లకి ఈ మొక్కలకి పూసినటువంటి పూలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ చక్కగా విచ్చుకొని అన్ని పూలు కూడా ఒక్కసారిగా నవ్వుతున్నాయా అన్నట్టు ఉందన్నమాట అక్కడ సీనరీ ఇట్ వాజ్ ఎ లవ్లీ సీన్ ఆ యొక్క సన్నివేశం చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంది ఓన్లీ ఇన్ వన్ కార్నర్ ఇట్ వాజ్ స్టిల్ వింటర్ నేను బాగా గమనిస్తే నా గార్డెన్లో అన్ని చో
ఇట్ ఇట్ వాజ్ స్టాండింగ్ ఏ లిటిల్ బాయ్ నేను బాగా గమనిస్తే ఆ మూలన అంటే ఎక్కడైతే ఇంకా వింటర్ ఉందో ఆ మూలన కార్నర్లో ఒక చిన్నపిల్లవాడి నుంచొని ఉన్నాడు హీ వాజ్ సో స్మాల్ అతను చాలా చిన్నవాడు దట్ హీ కుడ్ నాట్ రీచ్ అప్ అప్ టు ద బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ద ట్రీ అతను చాలా చిన్నపిల్లవాడు ఎంత చిన్నపిల్లవాడు అంటే కనీసం ఒక చెట్టు కొమ్మ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అందుకోలేకపోతున్నాడంట అండ్ హీ వాజ్ వ్యాండ్రింగ్ ఆల్ రౌండ్ ఇట్ వ్యాండ్రింగ్ అంటే అక్కడే అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉండడం అనమాట సో అతను కూడా ఏం చేస్తున్నాడు ఈ పిల్లవాడు ఎవరైనా వస్తారేమో అని చెప్పేసి అటు ఇటు చూస్తున్నాడు క్రయింగ్ బిట్టర్లీ క్రయింగ్ ఏడవటము బిట్టర్లీ పెద్దగా పెద్దగా ఏడుస్తూ అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉన్నాడు ఆ పిల్లవాడు అక్కడ ద పూర్ ట్రీ వాజ్ స్టీల్ క్వైట్ కవర్డ్ విత్ ఫ్రాస్ట్ అండ్ స్నో సో ఈ భాగంలో ఎక్కడైతే ఈ కార్నర్లో మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ అంతా కూడా వసంతకాలం రాలేదు శీతాకాలం ఉంది అని చెప్తున్నాం కాబట్టి ఈ చెట్టు మొత్తము కూడా ఫ్రాస్ట్ ఒక మంచు స్నో మంచు పిల్లలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటితో కప్పేసి ఉందనమాట అండ్ ద నార్త్ విండ్ వాజ్ బ్లోయింగ్ అండ్ రోరింగ్ అబౌట్ ఇట్ సో ఈ నార్త్ విండ్ ఉత్తరం వైపు నుంచి వచ్చే గాలి ఏదైతే ఉందో ఈ చెట్టుపై నుంచి బయ్ బయ్ అని చెప్పి వీస్తూ ఉంది క్లైంబ్ అప్ లిటిల్ బాయ్ సెట్ ద ట్రీ నా పేకి ఎక్కువ అని చెప్పేసి ఆ చెట్టు ఏదైతే ఉందో ఆ చెట్టు పిల్లవాడిని అడుగుతూ ఉందనమాట నా మీదకి ఎక్కువ అని చెప్పేసి అండ్ ఇట్ బెంట్ ఇట్స్ బ్రాంచెస్ డౌన్ యాజ్ లో యాజ్ ఇట్ కుడ్ సో ఆ పిల్లవాడు ఎక్కడానికి ఈజ్ అనేబుల్ టు క్లైమ్ ద ట్రీ ఎక్కడానికి తను చాలా కష్టపడుతున్నాడు కాబట్టి ఈ చెట్టు ఏదైతే ఉంది అది ఏం చేసింది తన యొక్క బ్రాంచెస్ తన కొమ్మ ఏదైతే ఉంది అది తాను ఎంత కిందకి ఉంచగలిగితే అంత కిందకి నెమ్మదిగా ఉంచి నువ్వు నా చె నా ఈ కొమ్మ పట్టుకుని పేకి ఎక్కువ అని చెప్పేసి పాపం ఆ చెట్టు కూడా తన ప్రయత్నం చేయటం మొదలుపెట్టింది బట్ ద లిటిల్ బాయ్ వాజ్ టూ టైనీ బట్ ద లిటిల్ బాయ్ వాజ్ టూ టైనీ టీఐఎన్వై టైనీ మీన్స్ వెరీ స్మాల్ చాలా చిన్న అనమాట కానీ ఈ చిన్న పిల్లవాడు ఎవరైతే ఉన్నాడు వాడు చాలా చిన్నవాడు అవటం వల్ల పిల్లవాడు చాలా చిన్నవాడు అవ్వడం వల్ల అతను ఎక్కలేకపోతున్నాడు అనమాట ఇట్ వాజ్ దెన్ దట్ మై హార్ట్ మెల్టెడ్ ఆ సన్నివేశం చూసిన తర్వాత ఈ గేంటి యొక్క హార్ట్ మనసు ఏదైతే ఉందో అది మెల్ట్ మెల్ట్ మీన్స్ కరిగిపోవటము మెల్ట్ మీన్స్ కరిగిపోవటము గేంటి యొక్క మనసు కరిగిపోయింది అనమాట స్టూడెంట్స్ మనం ఇక్కడ ఈ పిక్చర్ని కనుక గమనిస్తే ఇక్కడ మనకి ప్రతి చెట్టు మీద కూడా ఒక పిల్లవాడు కనబడుతూ ఉన్నాడు అట్ ద సేమ్ టైం ఈ యొక్క గెయింట్ ఎవరైతే ఉన్నారో తను కూడా ఆ పిల్లవాడిని చేత్తో పట్టుకుని ఎక్కిస్తూ ఉన్నాడు అనమాట ఇక్కడ మనకి గెయింట్లో కొంచెం మార్పు వచ్చినట్టు కనబడుతూ ఉంది నిజంగా వచ్చిందా లేదనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ద గెయింట్ హౌ సెల్ఫిష్ ఐ హ్యావ్ బీన్ నాకు అర్థమైంది నేను ఇప్పటి వరకు ఎంత స్వార్థంగా వ్యవహరించాను నవ్ ఐ నో వై ద స్ప్రింగ్ వుడ్ నాట్ కమ్ హియర్ నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది వసంతకాలం ఏదైతే ఉందో అంటే చుట్టుపక్కల దేశం మొత్తము కూడా వసంతకాలం వచ్చింది చుట్టుపక్కల అన్ని తోటల్లో కూడా వసంతకాలం వచ్చింది ఇప్పుడు వరకు నా తోటల్లో ఎందుకు వసంతకాలం రాలేదో నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది అంటే నేను ఇన్ని రోజులు స్వార్థంగా వ్యవహరించడం వల్లే వసంతకాలం కూడా ఇక్కడికి రాలేదు అనమాట ఐ విల్ పుట్ దట్ పూర్ లిటిల్ బాయ్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద ట్రీ ఈ యొక్క చిన్నపిల్లవాడు ఎవరైతే ఉన్నారో అతను నేను ఆ చెట్టు మీదకి పేకి ఎక్కిస్తాను అండ్ దెన్ ఐ విల్ నాక్ డౌన్ ద వాల్ పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు రాకుండా నేను అడ్డుగా కట్టినటువంటి గాడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ గాడ్ని నేను పడేస్తాను అండ్ మై గాడ్ అండ్ షెల్ బీ ద చిల్డ్రన్స్ ప్లే గ్రౌండ్ ఫర్ ఎవర్ అండ్ ఎవర్ ఫర్ ఎవర్ అండ్ ఎవర్ ఈ రోజు నుంచి నా యొక్క తోట ఏదైతే ఉందది ఈ పిల్లలకి ఆట స్థలంగా ఉండబోతుంది ఎప్పటికీ చిరకాలము కూడా నా యొక్క తోట పిల్లలకి ఆట స్థలంగా ఉండబోతుంది అని చెప్పేసి గెయింట్ అనడం జరిగింది అనమాట అంటే మనం ఇక్కడ గెయింట్లో కొంచెం మార్పు ఏదైతే ఉందో అది మనం చూస్తున్నాము ఇంతకుముందు వరకు మై ఓన్ గార్డెన్ ఈజ్ మై ఓన్ గార్డెన్ అని చెప్పేసి అనేవాడు అట్లాగే ఈ గార్డెన్లో నేను తప్ప ఎవరు ఆడుకోకూడదు అని కూడా తను అనేవాడు అనమాట ఇప్పుడు కొంచెం మార్పు కనిపించింది ఎప్పుడైతే ఇతని యొక్క గార్డెన్లో మనం చెప్పుకున్నాం చుట్టుపక్కల మొత్తం కూడా స్ప్రింగ్ వసంతకాలం వచ్చింది ఇతను గార్డెన్లో స్టిల్ ఇట్ ఈస్ వింటర్ అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఆ మార్పు చూసిన తర్వాత నేను స్వార్థంగా ఉండటం వల్లే నా గార్డెన్లోకి ఇంకా వసంతకాలం రాదనే విషయం గెయింట్కి అర్థమైంది అనమాట ఓల్డ్ గెయింట్ ఐ వాజ్ రియల్లీ వెరీ సారీ ఫర్ వాట్ ఐ హ్యాడ్ డన్ నేను చేసిన పని ఏదైతే ఉందో దాన్ని తలుచుకుంటే నాకు చాలా బాధగా అనిపిస్తుంది దానికి నేను సిగ్గుపడుతున్నాను అని చెప్పేసి ఓల్డ్ గేంట్ అంటున్నాడు సో ఐ క్రాప్ టు డౌన్ స్టైర్స్ అండ్ ఓపెన్ ద ఫ్రెండ్ డోర్ క్వైట్ సాఫ్ట్లీ అందుకని చెప్పేసి తను కిందక
ఎప్పుడైతే గేండిన్ చూసారో వాళ్ళందరూ కూడా బాగా భయపడిపోయి అక్కడి నుంచి పరిగెడుతూ ఉన్నారు అండ్ ద గార్డెన్ బికేమ్ వింటర్ అగైన్ మళ్ళీ ఎప్పుడైతే పిల్లలు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయారో గార్డెన్ మొత్తము కూడా మళ్ళీ వింటర్ శీతాకాలం వచ్చేసింది ఓన్లీ ద లిటిల్ బాయ్ డిడ్ నాట్ రన్ అక్కడ ఉన్న పిల్లలు అందరూ పరిగెత్తారంట కానీ ఆ చిన్నపిల్లవాడు ఎవరైతే ఫార్టెస్ట్ కార్నర్లో ఉన్నాడో ఆ పిల్లవాడు ఒక్కరు మాత్రం అలా ఉండిపోయాడు ఫర్ హిజ్ ఐస్ వర్ సో ఫుల్ ఆఫ్ టియర్స్ దట్ హీ డిడ్ నాట్ సీ మీ కమింగ్ ఆ పిల్లవాడు కూడా ఎందుకు పరిగెత్తలేకపోయాడు అంటే అప్పటి వరకు అతను బాగా ఏడుస్తున్నాడు అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఏడ్చి ఏడ్చి అతని కళ్ళ నిండా కన్నీళ్ళు ఉండటం వల్ల హీ అనేబుల్ టు సీ ద గెయింట్ గెయింట్ రావటం ఏదైతే ఉందో అతని యొక్క రాకని గమనించలేదు అనమాట అందుకని ఆ పిల్లవాడు అక్కడి నుంచి వెళ్లకుండా అలాగే ఉండిపోయాడు సో ఐ స్టోల్ ఐ స్టోల్ అప్ బిహైండ్ హిమ్ నేను ఆ పిల్లవాడి వెనకాలకి వెళ్ళి అండ్ టుక్ హిమ్ జెంట్లీ ఇన్ మై హ్యాండ్ నెమ్మదిగా చిన్నపిల్లవాడిని నా చేతుల్లోకి తీసుకున్నాను అండ్ పుట్ హిమ్ అప్ ఇన్ టు ద ట్రీ ఆ చిన్నపిల్లవాడిని ఏం చేశారు గెయిన్ టు ఇలా చేత్తో ఎత్తుకొని నెమ్మదిగా తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఆ చెట్టు మీద ఇందాక నుంచి ఈ పిల్లవాడు చెట్టు ఎక్కడానికి చాలా కష్టపడుతున్నాడు అట్ ద సేమ్ టైం ఆ యొక్క ట్రీ ఏదైతే ఉందో అది కూడా ఈ పిల్లవాడిని పేకెక్కించుకోవడానికి తన యొక్క ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది అని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం ఏది తన యొక్క ప్రయత్నం ఏదైతే ఉందో అది చేస్తూ ఉందని చెప్పేసి మనం చెప్పుకున్నాం అనమాట నెక్స్ట్ అండ్ పుట్టి హిమ్ అప్ ఇన్ టు ద ట్రీ చెట్టు మీద పెట్టాడు అండ్ ద ట్రీ బ్రోక్ యాట్ వన్స్ ఇన్ టు బ్లోజమ్స్ అప్పటి వరకు మామూలుగా ఉన్నటువంటి చెట్టు కూడా మొగ్గలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా పుష్పాలుగా వికసించడం మొదలుపెట్టాయి అండ్ ద బర్డ్స్ కేమ్ అండ్ శాంగ్ ఆన్ ఇట్ ఎప్పుడైతే పిల్లవాడు చెట్టు మీద కూర్చున్నాడో ఆ చెట్టు మీదకి పక్షులన్నీ వచ్చాయి పక్షులు కూడా శాంగ్ పాటలు పాటలు మొదలుపెట్టాయి అండ్ ద లిటిల్ బాయ్ స్ట్రెచ్డ్ అవుట్ ఈజ్ టూ ఆర్మ్స్ అండ్ ఫ్లంగ్ దమ్ రౌండ్ మై నెక్ ఆ చిన్నపిల్లవాడు తన యొక్క టూ ఆర్మ్స్ రెండు మో చేతులు కూడా ఫ్లంగ్ దెమ్ ఫ్లంగ్ అంటే ఇలా చే చాతురం అనమాట ఈ గెయింట్ యొక్క నెక్ ఏదైతే ఉందో మెడి చుట్టూ రెండు చేతులు చాచి అతన్ని హక్ చేసుకున్నాడు అండ్ కిస్రిమి ఆ చిన్నపిల్లవాడు గెయింట్కి ముద్దు పెట్టడం జరిగింది వెన్ ద అదర్ చిల్డ్రన్ సా దట్ దే కమింగ్ రన్నింగ్ బ్యాక్ ఎప్పుడైతే గెయింట్ని చూసి పారిపోయినటువంటి పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పిల్లలందరూ కూడా ఈ గెయింట్ ఈ చిన్నపిల్లవాడిని పట్టుకొని చెట్టు మీద ఎక్కించడము ఈ చిన్నపిల్లవాడు ఆ గెయింట్కి ముద్దు పెట్టడం చూసినటువంటి పిల్లలు సో గెయింట్ మారాడు అని చెప్పేసి అనుకుని వీళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి రావటం కనపడింది అనమాట అండ్ విత్ దెమ్ కేమ్ స్ప్రింగ్ ఎప్పుడైతే పిల్లలు మళ్ళీ లోపలికి వచ్చారో ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోయినటువంటి ఆ వసంతకాలం కూడా మళ్ళీ వెనక్కి రావడం జరిగింది ద గెయింట్ ఇట్ ఈస్ ఎవర్ గార్డెన్ నౌ లిటిల్ చిల్డ్రన్ పిల్లలు ఈ రోజు నుంచి ఈ గార్డెన్ ఏదైతే ఉంది అది మీ గార్డెన్ అని చెప్పేసి గెయింట్ చెప్పడం జరిగింది ఓల్డ్ గెయింట్ ఐ టుక్ ఏ గ్రేట్ యాక్స్ అండ్ నాక్ డౌన్ ద వాల్ మీరు రాకుండా అడ్డుగా కట్టినటువంటి గోడ ఏదైతే ఉందో ఆ గోడ నేను ఈరోజు ఈ యొక్క గొడ్డలతో పడేస్తాను అండ్ వెన్ ద పీపుల్ వర్ గోయింగ్ టు మార్కెట్ అట్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ దే ఫౌండ్ మీ ప్రజలు ఆ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మార్కెట్కి వెళ్తూ అప్పుడు సమయం ఖచ్చితంగా మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలైంది వాళ్ళందరూ కూడా గేంటిని చూస్తూ ఉన్నారు ఎస్ మీ ప్లేయింగ్ విత్ ద చిల్డ్రన్ ఇన్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ గార్డెన్ దే హ్యాడ్ ఎవర్ సీన్ ఆ యొక్క ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మార్కెట్కి వెళ్తూ మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలు అప్పుడు ఈ గేంటి ఎవరైతే ఉన్నారో అతను ఈ చిన్నపిల్లలతో ఆడుకోవడం చూసి అలాంటి అందమైన అటువంటి సన్నివేశాన్ని ఈ ఈ ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇప్పటివరకు ఎప్పుడూ చూడలేదంట దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ సీన్ they had ever seen ఇప్పుడు వరకు ఇలాంటి అందమైన సన్నివేశాన్ని ఈ ప్రజలు ఎవరు కూడా చూడాల ఆల్ డే లాంగ్ వీ ప్లేయిడ్ రోజు మొత్తము కూడా నేను పిల్లలతో కలిసి ఆడుకున్నాను అండ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ ద చిల్డ్రన్ కేమ్ టు బిడ్ మీ గుడ్ బాయ్ సాయంత్రం అంటే అప్పటి వరకు నాతో ఆడుకున్నటువంటి ఈ పిల్లలందరూ కూడా చివరికి వెళ్తూ నాకు గుడ్ బాయ్ చెప్పడం జరిగింది టాల్ గర్ల్ నా వీ హ్యావ్ సమ్ వేర్ టు ప్లే ఆల్రెడీ స్టూడెంట్స్ మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం ఎప్పుడైతే గేమ్ టు పార్ట్ వన్లో ఇది నాగార్డెను నేను తప్ప ఎవరు ఇందులో ఆడుకోకూడదు అని చెప్పినప్పుడు పిల్లలందరూ కూడా వాళ్ళు ఆడుకోవడానికి ఆట స్థలం లేదు అని చెప్పేసి బాధపడుతున్నారు ఒక్కొక్కరు వాళ్ళ యొక్క ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం జరిగింది దాన్ని మనం పార్ట్ వన్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ యొక్క గెయింట్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను పిల్లలతో కలిసి ఆడుకుంటుంటే వాళ్ళ యొక్క సంతోషాన్ని పిల్లలందరూ ఇలా మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారనమాట వాళ్ళల్లో టాల్ గాల్ చెప్
ఆ డస్ట్లో ఆడితే నాకు బాగా తుమ్ములు వచ్చేస్తాయి అంటే ఎలర్జీ చేస్తుంది అని చెప్పేసి స్క్వేర్ గర్ల్ ఉంది దానికి గ్రేస్ఫుల్ గర్ల్ అండ్ ద గ్రాస్ ఈజ్ సో మచ్ నైసర్ దెన్ ఆల్ దోస్ హార్డ్ స్టోన్స్ రోడ్డు మీద ఆడుతూ ఉంటే మనకి పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు కాళ్ళు గుచ్చుకుంటూ ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ కనుక మనం ఈ గార్డెన్లో ఆడుకుంటూ ఉంటే ఈ యొక్క గ్రాస్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా నైస్గా ఉంటుంది చాలా సాఫ్ట్గా మెత్తగా ఉంటుంది ఇది నాకు చాలా బాగుంది అని చెప్పేసి గ్రేస్ఫుల్ గర్ల్ అంటుంది అనమాట దానికి రౌండ్ బాయ్ ఏమంటున్నాడు ఐ లైక్ ఆల్ ద ఫ్లవర్స్ ఈ గార్డెన్లో ఉన్నటువంటి ఫ్లవర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నాకు చాలా ఇష్టము గ్రేస్ఫుల్ గర్ల్ అండ్ ద ట్రీస్ తను ఏమంటుంది నాకు ఫ్లవర్స్తో పాటు ట్రీస్ కూడా ఈ గార్డెన్లో ఉన్నటువంటి ఐ లైక్ ఆల్ ద ట్రీస్ ఇన్ దిస్ గార్డెన్ ఈ గార్డెన్లో ఉన్నటువంటి అన్ని చెట్లు కూడా నాకు ఇష్టము టాల్ గర్ల్ హౌ హ్యాపీ వీ ఆర్ ఆల్ హియర్ థ్యాంక్ యూ మిస్టర్ గెయింట్ మేము అందరం కూడా ఇక్కడ ఉండే ఉండటం ఏదైతే ఉందో అది మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది సో మాకు ఈ అవకాశాన్ని కల్పించినందుకు నీకు కృతజ్ఞతలు అని చెప్పేసి ఉన్న పిల్లలందరూ కూడా మిస్టర్ గెయింట్కి థ్యాంక్స్ చెప్పడం మొదలైంది రౌండ్ బాయ్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ యూ ఆర్ ఏ వెరీ వెరీ నైస్ గైంట్ యు ఆర్ ఏ వెరీ వెరీ నైస్ గైంట్ థ్యాంక్ యూ మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు నువ్వు చాలా చాలా మంచి భూతానివి అని చెప్పేసి రౌన్ బాయ్ అన్నాడు అనమాట దానికి ద గైంట్ బట్ వేర్ ఈజ్ యువర్ లిటిల్ కంపానియన్ 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 మీన్స్ నథింగ్ బట్ ఫ్రెండ్ అనమాట కానీ నాకు ఒక విషయం చెప్పండి మీతో పాటు ఇంతకు ముందు వచ్చాడే ఆ చిన్నపిల్లవాడు ఏ ఏడతను అని చెప్పేసి గైంట్ అడిగాడు అనమాట ద బాయ్ ఐ పుట్ ఇన్ టు ద ట్రీ నేను ఆ రోజు అతను వెన్ ఈ అనేబుల్ టు క్లైమ్ ద ట్రీ ఆ రోజు అతను చెట్టు ఎక్కడానికి అతను కష్టపడుతూ ఉంటే ఐ పుట్ ఇన్ టు ద ట్రీ ఆ పిల్లవాడిని నేను చెట్టు మీద పెట్టాను కదా అతను ఏడి అని చెప్పేసి దగ్గర ఏంటి అన్నాడు అనమాట దానికి గ్రేస్ఫుల్ గర్ల్ ఐ డోంట్ నో మాకు తెలియదు అని చెప్పేసి తన అంది రౌండ్ బాయ్ ఈ హ్యాస్ గాన్ అవే అతను ఆ రోజే వెళ్ళిపోయాడు కదా అని చెప్పేసి రౌండ్ బాయ్ అన్నాడు ద గెయింట్ యూ మస్ట్ టెల్ హిమ్ టు బి ష్యూర్ టు కమ్ హియర్ టుమారో కానీ మీరు అతనితో ఖచ్చితంగా చెప్పండి రేపు వచ్చేటప్పుడు మీతో పాటు అతను కూడా తీసుకురండి అని చెప్పేసి ద గెయింట్ ఈ పిల్లల్ని అడగడం జరిగిందనమాట టాల్ గర్ల్ ఐ డోంట్ నో వేర్ హీ లివ్స్ కానీ అతను ఎక్కడ ఉంటాడో మాకు తెలియదు కదా అని చెప్పేసి టాల్ గర్ల్ అంది దానికి స్క్వేర్ గర్ల్ ఐ హ్యావ్ నెవర్ సీన్ హిమ్ బిఫోర్ ఐ హ్యావ్ నెవర్ సీన్ హిమ్ బిఫోర్ ఇంతకుముందు ఎప్పుడు కూడా నేను అతన్ని చూడలేదు అని చెప్పేసి స్క్వేర్ గర్ల్ అంటే దాని గెయింట్ ఏమంటున్నాడంటే బట్ ఐ వాంటెడ్ టు థ్యాంక్ హిమ్ కానీ నేను ఆ చిన్నపిల్లవాడికి కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి వెన్ హీ కిస్సరి మీ ఆన్ ద చీక్ అతను ఎప్పుడైతే నా బొగ్గు మీద ముద్దు పెట్టాడో ఐ ఫెల్ట్ యాజ్తో ఏ గ్రేట్ వెయిట్ ఏ గ్రేట్ వెయిట్ హ్యాడ్ బీన్ లిఫ్టెడ్ ఫ్రమ్ మై హార్ట్ ఆ రోజు ఏ రోజైతే అతను నా బొగ్గు మీద ముద్దు పెట్టాడో అప్పటి వరకు నా మనసులో ఉన్నటువంటి భారం మొత్తం కూడా ఒకేసారి కిందకి దిగిపోయినట్టు అనిపించింది సో అలాంటి పని చేసినందుకు ఆ చిన్నపిల్లవాడికి నేను కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి అని చెప్పేసి ద గెయింట్ అన్నాడు అనమాట షార్ట్ బాయ్ I am sorry, but I don't think he lives around here. Sorry, that's why I don't know what I'm saying. But I don't know what I'm saying. 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 That's a short boy. Old gain. Every afternoon when school was over, the children came and played with me. That's why I don't know what I'm saying. Every day, every day, పిల్లలు ఎవరైతున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ గెయింట్ యొక్క తోటకు రావటం అట్లా ఈ గెయింట్తో కలిసి దే ఆర్ ప్లేయర్ విత్ హిమ్ అందరూ కూడా ఈ గెయింట్తో కలిసి ఆడుకోవటం జరుగుతూ ఉండేది బట్ ఐ నెవర్ సా అగైన్ ద లిటిల్ బాయ్ హూ ఐ లవ్డ్ కానీ నేను ఎంతగానో ఇష్టపడినటువంటి పిల్లవాడు ఎవరైతే ఉన్నారో అతను నేను ఇప్పుడు వరకు ఎప్పుడు కూడా చూడాల హో ఐ వుడ్ లైక్ టు సీ హిమ్ అగైన్ నా మనసు కనిపిస్తూ ఉంది అతను నేను ఇంకొక్కసారి చూడాలి అని చెప్పేసి ఐ హ్యావ్ గ్రోన్ ఓల్డ్ అండ్ ఫీబుల్ ఇప్పటికే నేను చాలా పెద్దవాడిని అయిపోయాను పెద్దవాడిని మీన్స్ ఏజ్ అనమాట ముసలివాడిని అయిపోయాను అండ్ ఫీబుల్ ఫీబుల్ మీన్స్ వీక్నెస్ బలహీనము వెయిటింగ్ నేను ఇంకా అతని కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాను ఐ కాంట్ ప్లే అబౌట్ విత్ ద చిల్డ్రన్ ఎనీ మోర్ ఐ కాంట్ ప్లే అబౌట్ విత్ ద చిల్డ్రన్ ఎనీ మోర్ సో నేను పెద్దవాడిని అయిపోవటం వల్ల ఇంకా నేను పిల్లలతో ఇంకా ఇక మీద నేను ఆడుకోలేను సో ఐ సిట్ హియర్ ఇన్ మై ఆమ్ చేర్ కాబట్టి పిల్లలతో ఆడుకోలేను కాబట్టి నేను నా యొక్క ఆమ్ చేయరు మరత కూర్చో ఏదైతే ఉందో దానిలో కూర్చొని పిల్లలు ఆడుకుంటూ ఉంటే నేను వాళ్ళని గమనిస్తూ ఉంటాను అండ్ వాస్ ద చిల్డ్రన్ అట్ దేర్ గేమ్స్ పిల్లల యొక్క ఆటలు నేను గమనిస్తూ ఉంటాను అండ్ అడ్మైర్ మై గార్డెన్ నా గార్డెన్ యొక్క అందం ఏదైతే ఉ
ఈ వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారు వీళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పుష్పాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అందంగా ఉన్నాయి కానీ వీటికన్నా చాలా అందమైనటువంటి పుష్పాలు ఏమైనా ఉన్నాయి అంటే అవి కంపల్సరీగా ఈ చిన్నపిల్లలు మాత్రమే అని చెప్పేసి గేంట్ అంటున్నాడు గెటింగ్ అప్ అండ్ లుకింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద విండో పైకి లేచి అతను ఆ యొక్క మరత కుర్చీలోంచి కిటికీలోంచి చూస్తూ ఈ మాటలు అంటూ జరిగింది అనమాట ఐ నో లాంగర్ హేట్ ద వింటర్ ఇక నేను హేట్ మీన్స్ అసహించుకోవటం శీతాకాలం ఏదైతే ఉన్నో దాన్ని ఏమీ అసహించుకోవటం ఇట్ ఈస్ మియర్లీ ద స్ప్రింగ్ అస్లీప్ ఎందుకంటే వసంతకాలం ఏదైతే ఉందో అది గార్డెన్ నిధులు ఉన్నప్పుడు అంటే మనకి ఈ ప్రకృతి నియమాల ప్రకారం కొంతకాలం వసంతకాలం ఉండాలి కొంతకాలం వింటర్ ఉండాలి కొంతకాలం సమ్మర్ ఉండాలి కాబట్టి నేను ఇక మీద ఎప్పుడు కూడా వింటర్ని అసహించుకోవట్ల ద ఫ్లవర్స్ ఆర్ రెస్టింగ్ ఆ టైంలో ఈ యొక్క పుష్పాలు ఏవైతే ఉన్నాయి విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉంటాయి సడన్లీ హీ రబ్స్ ఈజ్ ఐస్ ఇన్ వండర్ అండ్ లుక్స్ అరౌండ్ ఇలా అనుకుంటున్నటువంటి గేంట్ ఒకేసారి తన యొక్క ఐస్ ఏవైతే ఉన్న దిస్ ఈజ్ కాల్ రబ్స్ ఇట్లా కళ్ళు తుడుచుకోవడానికి మనం రబ్బింగ్ అంట అనమాట తన కళ్ళు ఒకసారి తుడుచుకుంటూ వండర్ ఆశ్చర్యంతో తుడుచుకుంటూ ఉన్నాడు అండ్ లుక్స్ అరౌండ్ ఒకసారి చుట్టూ చూశాడు అనమాట వాట్ ఎ మార్బులర్ సైడ్ దిస్ ఈజ్ అబ్బా ఈ సన్నివేశం చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంది కదా ఇన్ ద ఫార్టెస్ట్ కార్నర్ ఆఫ్ ద గార్డెన్ ముఖ్యంగా గార్డెన్కి ఒక మూలం ఉన్నటువంటి భాగం ఏది ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం పిల్లవాడు ఎక్కడైతే నుంచున్నాడని చెప్పున్నాం కదా ఆ కార్నర్లో అనమాట ఏ ట్రీ కవర్డ్ విత్ లవ్లీ వైట్ బ్లూజమ్స్ అక్కడ ఒక చెట్టు ఏదైతే ఉందో అందమైనటువంటి తెల్లటి పుష్పాలతో ఆ చెట్టు నిండిపోయి ఉంది ఇట్స్ బ్రాంచెస్ ఆర్ ఆల్ గోల్డెన్ ఒకసారి నేను ఆ చెట్టుని బాగా గమనిస్తే ఆ చెట్టుకు ఉన్నటువంటి బ్రాంచెస్ కొమ్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా గోల్డెన్ పుసుపు కలర్లో అంటే బంగారం కలర్లో ఏవైతే ఉందో ఆ కలర్లో ఉన్నాయన్నమాట అండ్ సిల్వర్ ఫ్రూట్ హ్యాంగ్స్ డౌన్ ఫ్రమ్ దెమ్ ఆ చెట్టుకి సిల్వర్ వెండి కలర్లో ఉన్నటువంటి ఫ్రూట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా కిందకి వేలాడుతూ కనిపించాయి అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ కెన్ ఇట్ బీ ఏంటిది కొత్తగా ఉందే ఇది నిజమేనా హో కెన్ ఇట్ బీ ఇది నిజమేనా ఈ హ్యాస్ కమ్ బ్యాక్ ఈ సన్నివేశం ఎలా ఉంది అంటే కంపల్సరీగా అతను తిరిగి వచ్చి ఉంటాడు ఈ హాస్ కమ్ బ్యాక్ అతను తిరిగి వచ్చి ఉంటాడు అతను అంటే ఇక్కడ ఆ చిన్నపిల్లవాడు ఎవరైతే ఉన్నారో అతను అనమాట ద ఓల్ గెయింట్ లీస్ డౌన్ ద స్టేర్స్ ఒకేసారి అతను మెట్ల మీద నుంచి కిందకు దూకి ఇన్ టు ద స్నోయీ గార్డెన్ అంటే పొగ మంచుతో నిండిపోయినటువంటి తెల్లగా కప్పేసినటువంటి మంచుతో నిండిపోయినటువంటి తన గార్డెన్లోకి అతను టు ద గ్రాసీ ప్యాచ్ వేర్ ద చైల్డ్ ఈజ్ స్టాండింగ్ ఆ పిల్లవాడు ఎక్కడైతే నిలబడ్డాడు అక్కడికి ఓల్డ్ గేంట్ వెళ్ళటం జరిగింది అండ్ హీ డ్రాస్ క్లోజ్ టు ద చైల్డ్ అతను ఎప్పుడైతే ఆ పిల్లవాడికి బాగా దగ్గరికి వెళ్తూ ఉన్నాడో అండ్ ఎగ్జామిన్స్ హిమ్ ఎగ్జామిన్స్ పరీక్షించడం పిల్లవాడిని అతను పరీక్షగా చూస్తూ ఉన్నాడు హీస్ ఫేస్ గ్రోస్ రెడ్ విత్ యాంగర్ అతని యొక్క ఫేస్ ఏదైతే ఉందో అది రెడ్ విత్ యాంగర్ నెమ్మదిగా అతని ఫేస్ ఎర్రగాను కోపంగా ఉండటం మన గెయింట్కి కనిపించింది అనమాట అది చూసినటువంటి ఓల్డ్ గెయింట్ హూ హూ హ్యాత్ హ్యాత్ మీన్స్ స్టూడెంట్స్ హ్యాజ్ ఇది ఓల్డ్ అని సైజ్ అనమాట హూ హూ హ్యాత్ హ్యా డేర్ టు ఊండ్ తీ తీ మీన్స్ యూ ఎవరికి అంత ధైర్యం నీకు నిన్ను గాయపరిచే అంత ధైర్యం ఎవరికి ఉంది యువర్ హ్యాండ్స్ నీ యొక్క చేతులు యువర్ ఫీట్ నీ యొక్క కాళ్ళు who hath dare to wound you he means you anamata ninni ila gayaparche avakasam ante antara pedda pani antara sahasam evaru chesaru cheppu ani cheppesante aa pillavadu baaga koopam gaanu atana face anta erraga unte pillavadu evarana evana chesaremo anukoni gaint em antnadu ninni gayaparchina vyaktulu evaru evaraku anta dairu undi cheppu ani cheppesi tell me that i may take out my big sword and slay him slay means kill slay means kill నువ్వు చెప్పు నేను నా యొక్క పెద్ద కత్తి ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసి నేను గాయపరిచిన వాళ్ళని చంపేస్తాను అని చెప్పేసి నేను ఎవరు ఇలా గాయపరిచారు నాతో చెప్పు అని చెప్పేసి ఓల్డ్ గేంట్ అన్నాడు అనమాట దానికి చైల్డ్ నే నే మీన్స్ ఇన్ ఓల్డ్ అని సేజ్ ఇట్ ఈస్ నో కాదు బట్ దీస్ ఆర్ ద ఉన్స్ ఆఫ్ లవ్ ఈ గాయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు నువ్వు నా దగ్గర అంటే నా మీద చూస్తున్నటువంటి గాయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ దీస్ ఆర్ ద ఉన్స్ ఆఫ్ లవ్ అవి ప్రేమతో చేసినటువంటి గాయాలు దే ఆర్ నెససరీ అవి ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో కూడా ఈ గాయాలు ఏవైతే ఉన్నాయి అవి నెససరీ అవసరము అని చెప్పేసి చిన్నపిల్లవాడు అంటూ జరిగిందనమాట ఓల్డ్ గెయింట్ ఫాలింగ్ టు హిజ్ నీస్ అతను ఓల్డ్ గెయింట్ అప్పటి వరకు ఇతను మాటలు అయినటువంటి గెయింట్ అతను మోకాల మీద కూర్చొని లిటిల్ చేయండ్ హూ ఆర్ తౌ తౌ మీన్స్ యూ ఓ చిన్నపిల్లవాడ ఇంతకు నువ్వు ఎవరో చెప్పు నిజంగా నువ్వు ఎవరో నాకు చెప్పు అని చెప్పేసి ఓల్డ్ గెయింట్ని చిన్న ఓల్
టు లివ్ ఇన్ మై గార్డెన్ ఈరోజు నిన్ను ఒకసారి నేను ఇక్కడికి వస్తే నీ యొక్క తోటలు నన్ను ఆడుకోరు ఇచ్చావు సో ఈరోజు కనుక నువ్వు నాతో వస్తే నేను నిన్ను నా తోటకి తీసుకెళ్తాను విచ్ ఈజ్ ఇన్ ప్యారడైజ్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ ప్యారడైజ్ అది ప్యారడైజ్ ప్యారడైజ్ మీన్స్ హెవెన్ హెవెన్ అంటే స్వర్గము నా యొక్క గార్డెన్ ఏదైతే ఉందో అది స్వర్గంలో ఉంది ఒకసారి నువ్వు కనుక నాతో వస్తే నిన్ను నేను అక్కడికి తీసుకువెళ్తాను అని చెప్పేసి చైల్డ్ అన్నారనమాట ద చైల్డ్ క్లైమ్స్ ఇన్ టు ద ఓల్డ్ గెయిన్స్ ఆమ్స్ క్లైమ్స్ ఎక్కడము నెమ్మదిగా ఆ చిన్నపిల్లవాడు ఓల్డ్ గెయింట్ యొక్క మో చేతుల దగ్గరికి వెళ్ళాడు ద వింటర్ మెల్స్ అవే అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి వింటర్ ఏదైతే ఉందో ఆ శీతాకాలం ఒకేసారి కరిగిపోయింది అంటే అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది బిఫోర్ దెమ్ యాజ్ దే వాక్ ఇన్ టు అండ్ ఎవర్ ఎక్స్పాండింగ్ గార్డెన్ వాళ్ళిద్దరూ కూడా నెమ్మదిగా నడుచుకుంటూ ఎల్లోలోపుగా ఎక్కడికి ఎవర్ ఎక్స్పాండింగ్ గార్డెన్ ఎక్స్పాండింగ్ మీన్స్ విస్తరించడము అంటే హద్దులు లేనటువంటి ఒక పెద్ద తోటలోకి వాళ్ళు వెళ్ళి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారనమాట ఆ తోట పేరే స్వర్గము అంటే ఆ వచ్చిన పిల్లవాడు ఎవరైతే ఉంటాడు అతను దేవునికి సమాన సమానమైనటువంటి ఒక పిల్లవాడు ఇతని యొక్క మనస్తత్వం గెయింట్ యొక్క మనస్తత్వం అతని యొక్క మార్పును చూసిన తర్వాత ఈ యొక్క గెయింట్ని స్వర్గానికి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది అనమాట సో స్టూడెంట్స్ ఇది మనకి సెల్ఫిష్ గెయింట్ పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ ఈ లెసన్ నుంచి మనం నేర్చుకునేది ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా మనం సెల్ఫిష్గా ఉండకూడదు అంటే స్వార్థ బుద్ధి అనేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఎప్పుడు కలిగి ఉండకూడదు అనమాట యూ హ్యావ్ టు బీ సెల్ఫ్లెస్ పర్సన్ ఎప్పుడు కూడా మనం సెల్ఫ్లెస్ సెల్ఫ్లెస్ మీన్స్ నిస్వార్థము సెల్ఫ్లెస్ మీన్స్ నిస్వార్థము ఎప్పుడు మనం నిస్వార్థంగా ఉండాలి సెల్ఫిష్గా ఉండకూడదు అనమాట అది ఈ లెసన్ నుంచి నేర్చుకున్నాం మన కనుక ఎదుటి వాళ్ళు కనుక సహాయం చేస్తే కంపల్సరీగా దేవుడు మనకి ఏదో ఒక రూపంలో మనకు సహాయం చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట అందుకనే ఎవరి వన్ మస్ట్ హ్యావ్ హెల్పింగ్ నేచర్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా హెల్పింగ్ నేచర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కలిగి ఉండాలి అని చెప్పేసి మనకి ఈ లెసన్ నుంచి మనం నేర్చుకునేటటువంటి మోరలు ఈ లెసన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రచించినటువంటి ఆధార్ రచయిత వచ్చేసరికి ఆస్కార్ వైల్డ్ ఈజ్ ఎ ఫేమస్ లిటరేచర్ ఎవరైతే ఉన్నారు ఇతను ఒక మంచి సాహితీవేత్త ఈ ఆస్కార్ వైల్డ్ అనే అతను ఈ యొక్క సెల్ఫిష్ గెయింట్ని మనకి అందించడం జరిగిందనమాట స్టూడెంట్స్ మనం ఈరోజు సెల్ఫిష్ గెయింట్లు పార్ట్ టూలో గ్లోజరీలో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ మీనింగ్స్ గురించి ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుందాం లినెట్ బర్డ్ ఎ స్మాల్ బ్రౌన్ అండ్ గ్రే బర్డ్ ఒక చిన్నదైనటువంటి బ్రౌన్ గ్రే కలర్ ఈ రెండు కలర్స్లో కలిగి ఉన్నటువంటి పక్షి అనమాట హెయిల్ స్మాల్ బాల్స్ ఆఫ్ ఐస్ దట్ ఫాల్ లైక్ రైన్ స్మాల్ బాల్స్ ఆఫ్ రై ఐస్ అంటే చిన్న చిన్న బాల్స్గా ఉన్నటువంటి ఐస్ ఏదైతే ఉందో అది వర్షంలో కింద పడుతూ ఉంటాయి దాన్ని మంచి వాన అని చెప్పేసి మనం అంటాము సీజ్ సీజ్ మీన్స్ స్టాప్ హ్యాపనింగ్ అప్పటి వరకు ఏదైతే జరుగుతుందో అది ఆగిపోవటము ట్విట్టరింగ్ ట్విట్టరింగ్ మీన్స్ మేకింగ్ ఏ సిరీస్ ఆఫ్ షార్ట్ హై సౌండ్స్ సిరీస్ వరుసగా షార్ట్ చిన్నవి హై పెద్ద సౌండ్స్ అంటే శబ్దాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వరుసగా కంటిన్యూగా శబ్దాలు చేయడానికి మనం ట్విట్టరింగ్ అంటాము పిచ్చుకులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చేసే శబ్దాలు మనం ట్విట్టర్స్ అంటాం పిచ్చుకులు చూడండి కిచ్ 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 అని ఇట్లా వరుసగా అనే శబ్దాలు చేస్తూనే ఉంటాయి అనమాట దోజ్ ఆర్ కాల్ ట్విట్టర్స్ నెక్స్ట్ స్నీజ్ సడన్లీ ఎక్స్పెల్ ఎయిర్ ఫ్రమ్ ద నోస్ అండ్ ద మౌత్ డ్యూ టు ఇరిటేషన్ ఆఫ్ వన్స్ నాస్ట్రిల్స్ నాస్ట్రిల్ మీన్స్ నాసికారు అందరం మన ముక్కు లోపల ఉన్నటువంటి హోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని నాస్ట్రిల్స్ అంటాము సో దాని నుంచి అకస్మాత్గా గాలి బయటికి రావడం అనమాట మౌత్ డ్యూ టు ఇరిటేషన్ చిరాకు వల్ల ఆ యొక్క ఎయిర్ వచ్చేదాన్ని మనం స్నీజ్ అంటాం అంటే ఒక ఒక్క మాటలో చెప్పడాన్ని మనం స్నీజ్ మీన్స్ తుమ్ము అంటాము ఫీబుల్ ఫీబుల్ మీన్స్ ల్యాకింగ్ స్ట్రెంగ్త్ వీక్నెస్ బలహీనంగా ఉండటము హ్యాత్ హ్యాత్ మీన్స్ హ్యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ఓల్డ్ అని సేజ్ ఇదివరకు హ్యాత్ అని ఉపయోగించడానికి హ్యాత్ అనే మాటను ఉపయోగించేవాళ్ళు టి టీ మీన్స్ యు సో యు అని ఉపయోగించడానికి టిహెచ్ఈ టీ అనే మాట ఉపయోగించేవాళ్ళు అట్లాగే స్లే స్లే మీన్స్ స్కిల్ చంపడము ఆర్ట్ ఆర్ట్ మీన్స్ ఆర్ నీవు తౌ తౌ మీన్స్ యు యాజ్ ద సింగ్లర్ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఎ వెర్బ్ వెర్బ్ యొక్క సింగ్లర్ ఏకవచనంలో ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ కర్తం తెలియజేయడానికి ఉపయోగించే తౌ అనమాట ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ఓల్డ్ అని సేజ్ స్టూడెంట్స్ ఇవి మనకి సెల్ఫిష్ గెయింట్ పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ కమ్ గ్లోజరీ మీనింగ్స్ అనమాట ఇంకొక మంచి వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం మనం కొత్తగా కనుక ఎవరైనా ఛానల్ కనుక చూస్తూ ఉంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీరు కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే రాబోయే రోజుల్లో చేసేటువంటి లెసన్కి సంబంధించిన వీడియోలు కానీ జనరల్ గ్రామర్ వీడియోలు ఇంకా రాబోయే